Father, we thank you uh, for Francois and thank you for this man of God that has been a blessing to many of us uh, over the years. And as uh, you speak to all of us uh, this morning, uh, prepare our hearts, prepare our minds uh, for what you have to say. And I pray for Francois, for your Holy Spirit to speak uh, to us clearly and uh, give him the strength and yeah, the courage to say what he needs to say, even when it may be difficult at times. So thank you for him, and we look forward to what you have to say. In Jesus' name, amen. Morning, saints. Good morning, ihr Heiligen. Yesterday, somebody came to me and asked me to walk a little bit more in the light, please. So I won't stand there. I'll stand a little bit more in the light this morning. Gestern hat mir jemand gesagt, ich soll mich doch bitte mehr ins Licht stellen. I want to ask you just to close your eyes again. Bitte macht noch mal eure Augen zu. As we did yesterday morning, I want to ask you to imagine yourself sitting on your father's lap. Ich möchte, dass ihr euch noch mal vorstellt, wie ihr auf des Vaters Schoß sitzt. And to feel his embrace. Seine Umarmung spürt. His love. Seine Liebe. But also his forgiveness. Und auch seine Vergebung. Just want you to hear again that you are precious to him. Ich möchte, dass ihr noch mal hört, dass ihr kostbar für ihn seid. He's proud of you. Er ist stolz auf dich. As you sit there, I want you to listen to one thing that he taught you yesterday. Ich möchte, dass ihr noch mal auf eine Sache hört, die ihr gestern von ihm gelernt habt. Something that was on his heart that he really wants you to catch. Etwas, was ihm auf dem Herzen liegt, wo er will, dass du das verstehst. Just talk to him about that. Listen to him and talk to him about that. Hör auf ihn und rede mit ihm darüber. Jesus, we just acknowledge that without you we can do nothing. Herr, wir bekennen, dass wir ohne dich nichts tun können. We are in such desperate need of you. Wir brauchen dich so dringend. Thank you for this sense of security that we find on your lap. Danke für dieses Gefühl der Sicherheit, das wir in deinem Schoß finden. Now we can understand why David said, with my God I can challenge an army, I can scale a wall. Jetzt verstehen wir, warum David sagen konnte, mit meinem Gott kann ich eine Armee herausfordern und über Mauern springen. Will you please come and speak to us this morning, Lord? Bitte komm und sprich zu uns heute Morgen. You know how much I struggle to talk about this subject. Du weißt, wie schwer es für mich ist, über dieses Thema zu sprechen. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I find it challenging to talk about serving sacrificially. Ich finde es herausfordernd über dieses Thema opferbereites Dienen zu reden. Because it cuts to the core of our whole being in our walk with Jesus. Denn das dringt durch in den Kern unseres Lebens mit Jesus. We have decided on a number of core values in OM. Wir haben uns diese Grundwerte von OM ausgewählt. And maybe I need to explain to you what is a core value. Vielleicht muss ich mal erklären, was ein Grundwert ist. This is the platform that we have decided to function together from in OM. Das ist diese Plattform, auf der wir als OM zusammen funktionieren. And this platform is held up by core values. Und diese Plattform, die wird getragen von unseren Grundwerten. A core value is not something that is important. Ein Grundwert ist nicht etwas, das wichtig ist. It is so crucial that should you remove it. Das ist so absolut grundlegend, dass wenn du das wegnimmst, this platform will collapse. Wird diese Plattform zusammenbrechen. It means we will not be able to work and function together as an organization. Dann können wir nicht mehr zusammenarbeiten und funktionieren als Organisation. That is how crucial core values are. 
so grundlegend wichtig sind unsere Grundwerte. And this morning we want to look at the last one or not the last, the second last one that we have. Heute Morgen möchten wir uns den vorletzten anschauen. In Ephesians chapter 6, the chapter starts off by talking about children. Epheser 6 fängt damit an, dass es über Kinder redet. Then he's talking about fathers. Dann über Väter. Then he talks about slaves. Und dann über Sklaven. And then their masters. Und ihre Herren. And then it starts off in verse 10 that it is talking about sacrifice. Und in Vers 10 fängt es dann an, über Opfer zu reden. And suffering. Und Leiden. This theme that we are looking at, serving sacrificially, dieses Thema Opferbereites Dienen, has two parts. hat zwei Teile. One to be a servant. Erstmal musst du ein Diener sein. And one to sacrifice and suffer. Und dann musst du etwas opfern und leiden. Und der Grund, warum ich nicht so find it always exciting to talk about this subject is because i don't particularly like suffering und der grund warum ich das nicht immer so begeistert finde darüber zu reden ist weil ich leiden nicht mag i don't wake up every morning to think jesus how can i suffer for you today ich wach nicht jeden morgen auf und denk mir mensch jesus wie kann ich denn heute für dich leiden and whenever i had to go through suffering i found it difficult und immer wenn ich durch leiden durch musste habe ich das schwer gefunden ja yeah, the end result is incredible das Endergebnis ist immer unglaublich. But in our walk with Jesus, suffering is part of that. Aber in unserem Leben mit Jesus, da ist Leiden ein Teil davon. In the second part of Ephesians chapter 6 from verse 10 onwards. Im zweiten Teil von Epheser 6 ab Vers 10. He's talking about us putting on the armor of God. Da redet er von der Waffenrüstung Gottes, die wir anlegen sollen. And so often we have misplaced the focus of that passage. Und wir haben da oft eine falsche Konzentration auf dieser Passage. The focus is not on the armor of God. Der Fokus ist eigentlich nicht auf der Waffenrüstung. Was bringt es dir, wenn du die Waffenrüstung anlegst und dich in die Badewanne legst? Or go on a picnic. God, I've got your full armor. Oder zu einem Picknick gehst und sagst, hey Herr, ich habe die ganze Waffenrüstung. Three times he repeats the reason for the armor. Er nennt dreimal den Grund für diese Rüstung. He says it is to stand firm, to stand firm, to stand firm. Du sollst feststehen, sagt er dreimal. In other words, if we are walking this walk with Jesus. Wenn wir unser Leben mit Jesus gehen, we will suffer. dann werden wir leiden. We will meet many obstacles, challenges. Wir werden viele Hindernisse und Herausforderungen treffen. And we need to stand firm. Und wir müssen feststehen. And to stand firm, you need this armor of God. Und um festzustehen, brauchst du diese Rüstung. Und dann schließt er dieses Kapitel und sagt: Listen, ich schreibe dir aus einer Prison. Ich sitze in suffering. Und suffering. am Ende des Kapitels schreibt er dann: Ich schreibe euch aus dem Gefängnis. Ich schreibe aus der Mitte von dem Leid. Let's go and look at servanthood. Lass uns mal Dienerschaft anschauen. First of all, the example that Jesus gave us in Mark 10. We're going to read a lot together today, so please give me your all as we are reading these scriptures together. Wir werden heute ziemlich viel lesen, also bitte seid da mit dabei. Wir werden Markus 10 anschauen. Joe, will you help us please with Mark 10, 45? Markus 10, Vers 45. Beautiful. Shall we read it together, please? Lass uns das mal zusammen lesen. Can we do it again, please? Let's really read out loud. The example that we have in servanthood, we don't have to go and look far because it is Jesus. Das Beispiel für Dienerschaft müssen wir nicht lange suchen, das ist Jesus. The focus in servanthood is Jesus. Und der Fokus in Dienerschaft ist Jesus. And if it's the only thing you remember this morning, it is the focus that is important this morning. Und wenn er nur dieses eine mitnimmt heute Morgen, das ist der Fokus, der wichtig ist. If you are looking at servanthood, you're gonna lose your way. Wenn du Dienerschaft anschaust, dann kannst du deinen Weg verlieren. If you look at Jesus, you will delight in being a servant and a slave. Aber wenn du dir Jesus anschaust, wird es ein Vergnügen für dich sein, Let's ein Diener zu sein. Let's look at Matthew 26 and 27. Lass uns Matthäus 26, because Matthäus 20, is, 26, 27. Because there is a huge difference between a slave and a servant. Es ist ein riesiger Unterschied zwischen dem Sklaven und dem Diener. Will you read with me, please? Lass uns das zusammen lesen. Ja, 
Here he distinguishes between a servant and a slave. Hier wird unterschieden zwischen einem Diener und einem Sklaven. Many are servants. Viele sind Diener. All those that want to be great, they are servants. Alle die, die groß sein wollen, sollen Diener sein. But it's very interesting. He says he compares a race. Those that want to be first must be slaves. Und dann kommt um diesem Bild von einem Rennen. Wer als wer der Erste sein will, muss ein Sklave sein. How many people can come first in a race? Wie viele Gewinner gibt es in einem Rennen? Normally just one. It's Im very exceptional if there are two. Im Normalfall nur einen. Das ist außer, eine große Ausnahme, wenn es mal zwei sind. When those people are lining up in a race to start their race, do they start to think, oh, I hope I come last today? Wenn die an der Startlinie stehen, denken die, ach ja, ich hoffe, dass ich heute letzter werde. No, they train so hard. They run the race to come first. Sie haben so hart trainiert, sie rennen und wollen gewinnen. It's the same picture. Das ist dasselbe Bild. If we are going to run this race, we are running to come first. Wenn wir dieses Rennen rennen, dann wollen wir gewinnen. Let's look at the difference between a servant and a slave. Lass uns die Unterschiede zwischen Dienern und Sklaven anschauen. A servant belongs to himself. Ein Diener gehört sich selbst. And a slave? Und ein Sklave? They have been bought with a price. They do not belong to themselves anymore. Die wurden gekauft, die gehören sich nicht mehr selber. Even their names are being changed. Selbst ihr Name wird verändert. They belong to somebody else they are not their own anymore sie gehören jemand anders und nicht mehr sich selbst a servant get paid for their duties ein diener wird bezahlt für seinen dienst if i come and work for you i will negotiate what is the price i'm working for wenn ich für dich arbeite dann verhandle ich über den preis den ich dafür krieg and a slave there is no salary involved bei einem sklaven gibt's keinen lohn because the price has already been paid denn der preis wurde schon bezahlt just to live is such a privilege as a slave Einfach nur als Sklave zu leben ist schon ein Vorrecht. A servant has many rights. Ein Diener hat viele Rechte. And a slave Ein Sklave has no rights. hat keine Rechte. And if you are a servant, you can negotiate your job. Als Diener kannst du verhandeln über deine Arbeit. For example, I don't do toilets. Ich putze zum Beispiel keine Klos. I don't wash dirty dishes. Ich spüle nicht ab. Aber als Sklave habe ich keine Wahl. Aber als Sklave habe ich da eine Wahl? No, just the privilege to live and work for, work for you, Jesus. That's all that matters to me. Ich habe nur das Vorrecht, für Jesus zu leben und zu arbeiten, und das and, ist das, worauf es ankommt. And that is the paradigm shift that we need to make. Das ist dieser Paradigmenwechsel, den wir brauchen. Let's read Philippians 2, verse 6 and 7 and 8 together. Lass uns Philipper 2, die Verse 6 bis 8 lesen. And find the answer. How do I get there? Da finden wir die Antwort, wie kommen wir dahin? How do I live with that attitude? Wie lebe ich mit dieser Einstellung? Let's read it together. Lasst uns lesen. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who, leading in the very nature of God, did not consider the equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, Jesus was sitting on his throne with his Father and the Holy Spirit. Jesus saß auf seinem Thron mit dem Vater und dem Heiligen Geist. With millions of angels worshiping him every day. Millionen von Engeln haben ihn täglich angebetet. And he said, this equality with God was nothing he hold on to. Aber diese Gleichheit mit Gott war nichts, woran er sich festgeklammert hat. He came down to earth. Er kam herunter auf die Erde. He became a man. Er wurde Mensch. But also he became lower. He became a slave. Aber er wurde noch viel niedriger. Er wurde ein Sklave. He laid down his life. Er gab sein Leben. It is an attitude servanthood. Das ist eine Einstellung der Dienerschaft. Every day I need to choose to be a slave. Ich muss mich jeden Tag dafür entscheiden, ein Sklave zu sein. How do you know if you are a slave? Woher weißt du, dass du ein Sklave bist? If you are treated like one and you don't notice it. Wenn du wie einer behandelt wirst, uns dir gar nicht mehr auffällt. Oh, I so often fail this test. Ich versage das so oft. My family and I had the privilege to be two and a half years on board the Dulas. Meine Familie und ich waren zweieinhalb Jahre auf der And Dulas. as we visited one of the ports in Africa, we decided as a whole ship's community to go and serve the community. Wir waren in einem Hafen in Afrika und die ganze Besatzung, wir wollten der, dort dienen, den Menschen. The marketplace was stinking filthy. 
Der Marktplatz war stinkig und dreckig. And we decided as a ship's community we're going to go and clean up that place one Saturday morning with as many people as possible. Und so viele Leute wie möglich von der Besatzung, wir sind da einen Samstag hingegangen und wollten da putzen. So we divided up in small teams and we walked through the market, each one with a huge bag to put all the junk and the rubbish in. Wir haben uns aufgeteilt in kleine Teams, jeder hatte eine riesen Mülltüte und wir haben alles aufgesammelt. My team was my family, so the four of us walked together with four bags. Mein Team, das war meine Familie, wir waren zu viert mit vier Müllsäcken. Soon the bag was full and we had to start a new bag. Die erste Tüte war schnell voll, wir haben eine zweite angefangen. And as I was walking through the market, I came to a lady and her shop was very dirty, so I started cleaning it up. Ich kam da zu einer Frau, deren Marktstand war ziemlich dreckig, ich habe da angefangen alles einzusammeln. And then she said to me, hey you, come here at the back, there's some more junk here. Sie hat gesagt, hey du, komm mal hier, komm mal nachher hinten, da ist noch mehr Müll. Inside, something just stood out. Da hat sich in mir was geregt. Ich habe gesagt, weißt du nicht, mit wem du da redest? Ich bin der Direktor vom Schiff und du sagst mir, ich soll einen Müll hier aufnehmen. My attitude was wrong. Meine Einstellung war falsch. My attitude was stinking. Meine Einstellung war, hat gestunken. I had to swallow three or four times and says, <coughs> okay, Lord, I will do it for you. Ich musste da drei, vier Mal schlucken, um zu sagen, okay, Herr, ich tue es für I dich. I wish I could say to you, it was the last time. Ich wünsche, ich könnte sagen, das war das letzte Mal. This attitude must be in you that was in Jesus. Die Einstellung Jesu muss auch in dir sein. Equality with God was nothing for him to hold on. No title was important to him. Diese Gleichheit mit Gott war nicht wichtig für ihn. Der Titel war nicht wichtig. He became a man. Er wurde ein Mensch. He became a slave. Er wurde ein Sklave. To the point of death. Bis zum Punkt des Todes. The second thing that we need to do in living a life or this lifestyle is to make himself nothing. Das Zweite, was wir tun müssen, um so ein Leben zu leben, ist uns selber zu nichts Will you put that verse machen. back up for us, please? The third thing is he became obedient. Und das Dritte ist gehorsam sein. If you look at all those four of them, Schau dich mal die vier Dinge an. nobody else can change your attitude. Niemand anders kann deine Einstellung verändern. Only you can change your attitude. Das kannst nur du selbst. Only you can make yourself nothing. Nur du kannst dich selber nicht Only nicht you nehmen. can humble yourself. Nur du kannst dich demütigen. Only you can be obedient. Und nur du kannst gehorsam sein. I cannot say, Lord, here is my mom, or Lord, here I am, please send my mom, or Lord, here am I, please use my sister, or Lord, here am I, please use my wife. Ich kann nicht sagen, Herr, hier bin ich, aber bitte benutzt doch meine Mutter, Schwester oder Frau. All four of these is a personal decision that I need to make. Diese vier Dinge sind eine persönliche Entscheidung, die ich treffen muss. Day by day. Jeden Tag. That evening when we came back on board the ship, I had to sit down with my wife and the two boys. Als wir dann abends wieder auf dem Schiff waren, habe ich mich mit meiner Frau und meinen Kindern hingesetzt. And I explained to them what happened because they were there. Ich habe ihnen erklärt, was da passiert ist, weil sie dabei waren. Sie konnten meine falsche Einstellung sehen. And I said to them, you know, forgive me please for my attitude. It was stinking today. Ich habe ihnen gesagt, bitte vergebt mir meine Einstellung, die war heute ziemlich stinkig. I want to serve Jesus as a slave. Ich möchte Jesus wie ein Sklave dienen. Because it's not about me. Es geht nicht um mich. It's not about me cleaning up the junk and the dirt. Es geht nicht um mich, der da den Müll zusammenbringt. It's about him. Es geht um ihn. It's about his glory. Es geht um seine Ehre. And he can only shine through to the measure in which I am broken. Und er kann nur zu dem Maß durch mich durchscheinen, wie ich zerbrochen bin. When I humble myself, he will be exalted. Wenn ich mich selber demütige, wird er groß gemacht. So many people came back and just said how touched they were through the servant attitude of the ship's people that day in the market. Und so viele Leute wurden berührt von unserer Einstellung als Diener an diesem Tag. They wanted to know more about Jesus. Sie wollten mehr von Jesus wissen. The second principle that we are going to talk about is sacrifice and suffering. Das zweite Prinzip, über das ich reden will, ist Opfer und Leiden. But before we go there, maybe we must come back to that verse. Joe, will you just put it back for us, please, again? Und wir müssen noch mal zu dem Vers zurückgehen. And I just want us to pause in that verse for a moment, please. Ich möchte, dass wir den Moment anschauen. And I just want you to talk to Jesus about it. Ich möchte, dass ihr mit Jesus darüber redet. And ask him to have that attitude that was in his heart to lay down your life. Und ihn bittet euch diese Einstellung zu geben, die er hatte, euer Leben aufzugeben. To say to him, Lord, I choose to be nothing. Sagt ihm, Herr, ich entscheide mich dafür, nichts zu sein. I choose to humble myself. Ich entscheide mich, mich zu demütigen. And I choose to become obedient. Ich entscheide mich, gehorsam zu sein. Because it's not about me, Lord. Denn es geht nicht um mich, Herr. It's about you. Es geht um dich. And that's why I say, if you look at servanthood outside of looking to Jesus, it's not going to make sense to you. Deswegen sage ich, wenn du dir Dienerschaft anschaust, ohne auf Jesus zu schauen, dann macht das keinen Sinn. Let's close our eyes and talk to him. 
Lass uns die Augen schließen und mit ihm reden. I'm not gonna talk on your behalf this morning. Ich werde nicht an deiner Stelle sprechen. You need to talk to Jesus about this. Du musst darüber mit Jesus reden. Let's look at serving sacrificially. Lasst uns opferbereites Dienen anschauen. What does it mean to sacrifice and suffer? Was bedeutet es zu opfern und zu leiden? We are going to go quickly through a number of calls. Wir werden schnell durch ein paar Berufungen durchgehen. The first one is a call to deny ourselves. Das erste ist der Ruf uns selber zu verleugnen. Will you read with me please? Bitte lest mit mir. Can we read it again, please? If anyone who come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. What does denying self mean? Was bedeutet es, sich selbst zu verleugnen? It is the same thing that Peter did to Jesus. Das ist dasselbe, was Petrus mit Jesus gemacht hat. Peter said, when they asked him, Oh, we recognize you. You were one of those guys that was with him. Als sie ihn gefragt haben, oh, wir kennen dich doch, du warst doch auch mit ihm, hat er gesagt. He says, I swear I don't know this man. Ich schwöre, ich kenne diesen Mann nicht. I don't know this man. Ich kenne ihn nicht. I don't know this man. Ich kenne diesen Mann nicht. That is denying self. Das bedeutet, es sich selbst zu verleugnen. Self wants position, honor, status. Die eigene Position, Ehre, Status. How do I deny myself in a situation like that? Wie verleugne ich mich selbst in so einer Situation? I turn around and I look at myself and says, I don't know this man talking like this. Ich drehe mich um, schaue mich selber an und sage, ich kenne diesen Mann nicht. Der das I spricht. want to have nothing to do with this man talking like this. Ich will nichts mit diesem Mann zu tun haben, wenn er so redet. Because it is not in line with what God wants from His Word. Denn das passt nicht zu dem, was Gott will in seinem Wort. I think, I feel, I want. Ich denke, ich fühle, ich will. I can turn around and say, I don't know that guy, or mich, I don't know that woman. Kann mich umdrehen und sagen, ich kenne diesen Mann oder diese Frau nicht. So that means denying myself. And then the second thing he says is to pick up your cross. Das Zweite, was er sagt, ist, wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen. Your cross that you are carrying every day. Das Kreuz, das du jeden Tag trägst. Is not your mother-in-law. Das ist nicht deine Schwiegermutter. Or your school teacher. Oder dein Lehrer. Or somebody you don't like. Oder jemand, den du nicht Or magst. your difficult circumstances. Deine schweren Umstände. Your cross means very simply three things. Dein Kreuz, das bedeutet einfach drei Dinge. I have been crucified with Christ. Ich bin mit Jesus gekreuzigt. I no longer live. Ich lebe nicht länger. But Christ lives within me. Sondern Jesus lebt in mir. So that means I'm dead to self. Ich bin dem Selbst gestorben. I'm dead to sin. Ich bin der Sünde gestorben. And I'm dead to this world. Und ich bin dieser Welt gestorben. In other words, they don't have any hold on me anymore. Das bedeutet, die haben eigentlich keinen Halt mehr an mir. I'm a pilot and I used to fly a lot. We just sold the plane earlier on this year. Ich bin Pilot und bin früher viel geflogen. Wir haben das Flugzeug And one day verkauft. I saw something very crazy at the airport. Ich habe im Flughafen mal was ziemlich Verrücktes gesehen. There was this family making ready to go on a holiday with their airplane. Da war eine Familie, die haben sich darauf vorbereitet, in Urlaub zu fliegen. And they couldn't get all their luggage inside the plane, so they put one of the suitcases on top of the wing and they taped it there. Die haben nicht alles reingekriegt ins Flugzeug, dann haben sie den Koffer auf dem Flügel irgendwie festgebunden. Needless to say, that family died that day. Ich brauche nicht betonen, dass die Familie an dem Tag starb. Because you cannot take off with that airflow over the wing that is disturbed. Denn du kannst nicht abheben, wenn die Aerodynamik im Flügel also gestört ist. If you and I are not dead to self and dead to sin and dead to this world. 
Wenn du und ich nicht der Sünde uns selber und der Welt gestorben sind, you cannot take off. dann kannst du nicht abheben. You cannot fly. Du kannst nicht fliegen. It's like trying to have a suitcase on your wing. Das ist wie wenn du versuchst mit so einem Koffer auf deinem Flügel you zu fliegen. You need to be free to fly. Du musst frei sein. You um cannot fly with luggage on your wings. Du kannst nicht fliegen, wenn du Gepäck auf deinem Flügel hast. And then the third thing he says, and follow me. Und das dritte, was er sagt, folge mir nach. So the first call is to deny self. The second call. Die erste Berufung ist, wir müssen uns selber verleugnen. It's a call to sacrifice. Let's read it together. Und das zweite ist ein Ruf, Opfer zu bringen. As long as you and I are holding on to our lives, Solange du und ich uns an unser Leben klammern, it will only be one grain of wheat. wird es nur ein Weizenkorn bleiben. How many people can you feed with one grain of wheat? Wie viele Menschen kannst du damit ernähren? Only the cavities in your teeth. Du kannst gerade ein paar Löcher in deinen Zähnen But füllen. But if that kernel falls into the ground and it dies, aber wenn das Korn in die Erde fällt und stirbt, it produces much wheat dann bringt es viel Frucht. You can have great bread. Du kannst so richtig viel Brot machen. Or pizza or whatever you like where you are coming from. <lacht> oder Pizza oder was immer du magst. One of my saddest days in my life was to stand at the funeral of our first missionary in Southern Africa. Einer der traurigsten Tage meines Lebens war die Beerdigung von einem unserer ersten Missionare im Südlichen Afrika. She was 26 years old. Sie war 26. Her name was Isi. He's Isi? She worked in Mozambique. Die hat in Mosambik gearbeitet. In a very, very difficult place where they are training witch doctors to become witch doctors. Das war ein ziemlich schwieriger Ort, da haben sie Hexendoktoren ausgebildet. There were no believers in that village and she was planting a church there. In dem Dorf gab es keine Gläubigen und sie wollte da eine Gemeinde gründen. And I visited Isi often. Ich habe Isi oft besucht. And every time I come there, she was crying. Jedes Mal, wenn ich kam, hat sie geweint. Crying because she loved Jesus so much. Sie hat geweint, weil sie Jesus so sehr liebte. She was coming from a big family. There were 11 children. Sie kam aus einer großen Familie, die waren And elf she said, Kinder. You know, Franzo, it's only my mom that knows Jesus. None of the other children knows Jesus. Sie hat gesagt, Franz, war nur meine Mama kennt Jesus, all die anderen nicht. Here I sit in Mozambique and I share his love with the Mozambican people. Ich sitze hier in Mosambik und rede mit den Mosambikanern von seiner Liebe. I have a passion that they will also know Jesus. Ich habe so eine Leidenschaft, dass auch sie Jesus kennen. And the next time I came there, she was crying about her father. Das nächste Mal hat sie geweint über ihren Vater. Every time the salvation of her family. Es ging immer um die Erlösung ihrer Familie. She was a beautiful young lady. Sie war eine schöne junge Frau. She got malaria. Sie hat Malaria gekriegt. We had to airlift her back to South Africa. Wir haben sie ausgeflogen nach Südafrika. They put her in the hospital. Sie lag im Krankenhaus. Isi swole up three times her own size and then she died. Die ist dann angeschwollen, bis sie dreimal so groß war wie normal und ist dann gestorben. It was an amazing funeral. Das war eine unglaubliche Beerdigung. The place was full. Der ganze Ort war voll. And then they asked me to say a few things. Dann haben sie mich gebeten, ein paar Worte zu sagen. And I shared with them what I so appreciated about Isi. Ich habe ihnen gesagt, was ich an Isi so geschätzt habe. And then I asked the, con the people that were there. I said, Isi is no longer there. Ich habe zu den Leuten dann gesagt, Isi ist zwar nicht Her mehr da. Place in Shilauleni is empty. Und ihr Platz in diesem Dorf ist leer. Who will take the baton in this relay race that Isi has passed over today? Wer wird den Staffelstab von ihr übernehmen, den sie abgegeben hat? Because we are in a relay race. Denn wir sind wie in so einem Staffelrennen. And then one of the girls stood up and she says, Uncle, I'll go. Dann stand ein Mädchen auf und hat gesagt, ich will gehen. And the church says, we will send her. Und die Gemeinde hat gesagt, okay, wir werden nicht senden. Her mother calls me a week later. Ihre Mutter hat mich eine Woche später angerufen. She says to me, Francois, the whole family has come to know Jesus. Sie hat gesagt, Francois, die ganze Familie hat sich für Jesus entschieden. All ten the children. Die ganzen zehn Kinder. Her father wept like a child. Ihr Vater hat geweint wie ein kleines Kind. Jesus, you are my savior. Und er sagt, Jesus, du bist mein Herr. Our economy does not look like Jesus's economy. Unsere Wirtschaft funktioniert nicht so wie die von Jesus. I can keep you busy the whole day with people that we have lost in the mission field. Ich kann euch den ganzen Tag Geschichten erzählen von Menschen, die wir verloren haben. And the amazing impact that they've had upon the church and upon God's work. Und von dem unglaublichen Einfluss, den sie hatten auf die Gemeinde und auf Gottes Werk. Some of us will pay the ultimate price. Manche von uns werden den letzten Preis bezahlen. You don't know when your final days. 
Ihr wisst nicht, wann euer letzter Tag ist. Vielleicht ist es heute. Martin Luther says there's only two days in my life. Martin Luther hat gesagt, in meinem Leben gibt es nur zwei Tage. This day. Heute. And that day. Und den Tag. Live as if it's today your last day. Lebe so, als ob heute dein letzter Tag ist. Live for that day. Lebt auf diesen letzten Tag hin. When you have to go and give account of your whole life. Wenn ihr vor Gott steht und Rechenschaft ablegen müsst über euer Leben. Die nächste Berufung geht um, um das Thema Leiden. Jesus hat gelitten bis zum Tod. Und er sagt, ich werde nicht etwas machen, das ich nicht euch erwarte, zu tun. Ich tue nichts, was ich von euch nicht auch verlange. For two years we took our youth group that our children belong to to Mozambique for an outreach. Zwei Jahre lang haben wir unsere, mit unserer Jugendgruppe immer Einsätze gemacht in Mosambik. First year after we came back, my son, the little, the smaller one of the two, is not so little anymore. He got malaria. Im ersten Mal, als wir zurückkamen, hat mein Sohn Malaria gekriegt. And he became very, very ill. Er war sehr, sehr krank. Yeah, he was knocking at death's door. Er hat schon an die Tür zum Tod geklopft. Some hours I gave up hope. Ich habe ein paar Stunden lang die Hoffnung aufgegeben. God intervened and he gave him back to us. Gott hat eingegriffen und ihn uns zurückgegeben. The next year we went back to Mozambique. Im nächsten Jahr gingen wir zurück nach Mosambik. When we came back he got malaria again. Als wir wieder zurück waren, hat er wieder Malaria gekriegt. And as he was lying there on his bed wrestling with his incredible fever. Er lag da im Bett und hat mit diesem unglaublichen Fieber gekämpft. And all the memories of the previous experience came back. Da kamen all die Erinnerungen an das letzte Mal hoch. Papa, Papa, ich kann nicht glauben, dass ich schon wieder Malaria habe. Nicht nochmal, Papa. Then he called me and he gave me a big hug. Dann hat er mich gerufen und mich fest umarmt. And he said to me, you know, Papa, it's all worth it. Er hat gesagt, weißt du, Papa, es ist alles wert. That privilege to represent Jesus amongst the people of Mozambique. What an awesome privilege. Und das Vorrecht, den Menschen in Mosambik Jesus zu zeigen, was für ein Vorrecht. You may suffer loneliness in this coming year. Du wirst vielleicht unter Einsamkeit leiden. You may suffer celibacy, never to be married. Du wirst vielleicht darunter leiden, nie zu heiraten. Sickness. Krankheit. Many other forms. Es gibt viele andere Dinge. It's part of walking this life with Jesus. Es ist Teil unseres Lebens mit Jesus. Some people think it's awesome to travel so much. Manche Menschen finden es toll, so viel zu reisen. I have spent this last month already 70 hours on airplanes. Ich war im letzten Monat 70 Stunden in Flugzeugen. Do I get excited about flying? Not anymore. Thank you. <laughs> ich bin nicht mehr so sehr begeistert vom Fliegen. But what an awesome privilege to do it for my Jesus. Aber was für ein unglaubliches Vorrecht, And das für Jesus zu tun. Suffering, I'm calling it incomfortable or uncomfortable. Das ist für mich kein Leiden, aber es ist ein bisschen unbequem. But you will suffer if you want to walk this road intimately with Jesus. Aber ihr werdet leiden, wenn ihr wirklich euer Leben eng mit Jesus leben wollt. And I want to ask you to keep your eyes on Jesus. Und ich möchte euch bitten, dass ihr euren Blick As auf Jesus richtet. As we are richtet. sitting here this morning, 300.000 of our brothers and sisters are being beaten for Jesus, suffering for him. Wenn wir heute Morgen hier sitzen, werden 300.000 unserer Geschwister geschlagen und leiden um Jesu Willen. And you know what is the interesting thing? Wisst ihr, was das Interessante ist? When you talk to them and ask them and say, wow, isn't it terrible for you to suffer for Jesus? Wenn du mit ihnen redest und sie fragst, ist es nicht schrecklich für Jesus zu leiden? They will say to you, what suffering? Die sagen, welches Leiden? It is such a privilege that he chooses me to suffer for him. Es ist so ein Vorrecht, dass er mich auswählt, um für ihn zu leiden. The next one is a call to death. Und das nächste ist ein Ruf zum Tod. Let's read it together. Lasst uns das lesen. It's very short. For me, to live is Christ and to die is gain. Let's read it again. For me, to live is Christ and to die is gain. I worked for a while in the United States with the churches to mobilize them for missions. Ich habe eine Zeit lang in den USA gearbeitet, um die Gemeinden für Missionen zu motivieren. We must visited many churches and universities and colleges. Wir haben viele Gemeinden, viele Unis besucht. And while we were at one of these universities, somebody told me this story that made a huge impact upon my life. Und ich habe da meine Geschichte gehört, die mich sehr bewegt hat. 
They had a brilliant basketball team at this university. Five guys played in this team. Die hatten eine absolut eine klasse Basketballmannschaft mit fünf Männern. One of them was a believer, John. Einer von ihnen, John, der war gläubig. He lived, he played for Jesus. Er hat gelebt und gespielt für His Jesus. His four friends said to him, John, you are a great friend, but keep your God and your religion for yourself because it stinks. Und seine vier Teammitglieder haben ihm gesagt, John, du bist ein netter Kerl, aber bitte behalte deine Religion für dich, die, mit der wollen wir nichts zu tun it really haben. Hurt him. Das hat ihn sehr verletzt. For three years they won the cup as the best team. Die haben drei Jahre lang den Pokal gewonnen als bestes Team. There was one match left. If they would win it, it will be the first time in history that the college would win it four times in a row. Die hatten noch ein Finale, wenn sie das gewinnen, was zum ersten Mal in der Geschichte, dass eine Mannschaft viermal hintereinander gewinnt. The student that told me the story said that day the crowd was ja beyond themselves with excitement der student der mir das erzählt hat hat gesagt die zuschauer die waren absolut verrückt an earlier that morning john went to the field to go and pray the court where they were playing und an diesem morgen ging john auf das spielfeld um dort zu beten and he knelt right in the middle of the court er hat sich in der mitte hingekniet and he said jesus for four years i've played with these guys und er hat gesagt jesus ich spiele seit vier jahren mit denen for four years they've turned their backs upon you sie haben sich vier jahre lang von dir abgewendet lord i don't care if it cost my life today Herr, es ist mir egal, wenn es mich heute mein Leben kostet. If only these four people can meet you, Jesus. Ich will nur, dass die vier dich treffen, Jesus. The student said, you know, when the match started, this team was scoring so many goals. Und der Student hat gesagt, als das Spiel anfing, die haben so viele Punkte gemacht, das Team. They hardly had time to sit down between the goals. <laughs> die hatten kaum Zeit, sich zwischendrin hinzusetzen. And when the half time came, this team was so far ahead, they couldn't lose anymore. Die haben schon zur Halbzeit zu Haus hochgeführt, die konnten gar nicht mehr verlieren. And after half time, John received the ball once more. Nach der Halbzeit hat John wieder den Ball gehabt. And the ball dropped out of his hands. Er ließ den Ball fallen. And he fell on top of the ball, he was dead. Und fiel tot um. The doctors, the nurses, they all rushed onto the court. Die Ärzte sind dann aufs Spielfeld gerannt. He said it was like a paralysis. They just fell into their seats. Und die sind wie gelähmt in ihre Sitze How gefallen. How can their hero die? Wie kann ihr Held sterben? It was the biggest funeral he said that was ever held in that part of Texas. Er sagt, das war die größte Beerdigung, die es jemals gegeben hat. The students Gegend couldn't gab. fit inside the church. They stood outside. The whole town came. Die ganze Stadt war da. Die haben gar nicht in die Kirche gepasst. And then just as they were closing the service and they were getting ready to move out to the graveyard. Und als sie der Gottesdienst zu Ende waren, sie auf den Friedhof eigentlich gehen wollten. The coach ran forward from the back and he says, "Whoa, whoa, 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 stop." Da kam der der Trainer nach vorne und hat gesagt, "Stopp mal." I want to share something with you. Ich möchte euch was mitteilen. He says, "If you want to know the Jesus that John was living and playing for, I want you to come forward because I need him." Er hat gesagt, wenn du diesen Jesus kennen willst, mit dem John gelebt hat, dann komm nach vorne, denn ich brauche den. And the first four guys to stand up die ersten vier, die aufstanden, was his basketball playing friends. das waren seine vier Freunde vom Basketball. For many of us, it's gonna cost our lives. Viele von uns wird das das Leben kosten. It's not the end. Es ist nicht das Ende. It's only the beginning. Es ist der Anfang. Let's embrace death. Lass uns den Tod umarmen oder willkommen. The next call is a call to laying down our rights. Die nächste Berufung bedeutet, unsere Rechte abzugeben. Let's read it together. Lass uns das lesen. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Sorry, Joe, can we just go back to the previous one, because I missed out something there. Lass uns noch mal kurz zu dem letzten Vers zurückgehen. There are four things that death also means. Five things, sorry. It means death to pride. Fünf Dinge, die der Tod bedeutet. Tod It means und death. Stolz. Death to all kinds of popularity. If you want to be popular, you are not going to serve Jesus. Und wir sterben auch unserer Beliebtheit. Wenn du beliebt sein willst, kannst du Jesus nicht dienen. You know what? It's about Jesus that we want to stand in the limelight. Wir möchten, dass Jesus im Rampenlicht steht. We want all the light to fall on him. Wir möchten, dass er im Licht steht. I'm not there to share his light. <lacht> ich bin nicht da, um dieses Licht zu teilen. I'm not there to be center stage. Ich muss nicht immer auf der Bühne stehen. I want him to get the glory and that is when it is all about popularity. Ich möchte, dass er die Ehre kriegt. Death to material comfort. Wir sterben auch im materiellen Komfort. We will come back to it, but let's give until it hurts. Lasst uns geben, bis es weh tut. Death to selfish ambition, position, honor, pride. Wir möchten unserem eigenen uns Positionen, and Ehre, death Stolz sterben. To a selfish home life. Und wir möchten auch einem eigennützigen Leben sterben. If God gives you a home, it's an incredible joy. Wenn Gott dir ein Haus gibt, ist es eine Riesenfreude. But if that is the reason you are living for, it's wrong. Aber wenn du dafür lebst, ist es falsch. 
It's also a death to lay down our rights. Thank you for that, Joe. Und wir müssen unsere Rechte abgeben. Let's see what that means. It means we renounce our rights to everything the world has to offer. Das heißt, wir geben unser Recht auf alles, was uns die Welt anbietet, ab. What rights do you and I as believers have? Welche Rechte haben du und ich als Gläubige? Only one right. Nur eines. And that is to be called children of the Most High. Dass wir Kinder des Höchsten heißen. That's the only right Scripture talks about. Das ist das einzige Recht, von dem die Bibel redet. We lay down our right to money. Wir legen unser Recht auf Geld ab. Property. Eigentum, Reputation, einen guten Ruf, loved ones, Menschen, die wir lieben, health, Gesundheit or even love life itself. oder auf das Leben selbst. Serving or sacrifice and suffering is also a call to risk taking. Wir können auch davon reden, dass wir Risiken eingehen. Sorry, I'm over the time, so I'm just quickly going to read this. Let us fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the, the throne of God. In this journey of suffering, in this journey of sacrifice, we need to take risks. In dieser Reise des Leids und des Leidens müssen wir Risiken eingehen. I want to encourage you to go and make mistakes, please. Ich möchte euch ermutigen, rauszugehen und Fehler zu machen. None of us wake up in the morning thinking, oh, I wonder how many mistakes I can make today. Wir fragen uns nicht morgens, oh, wie viele Fehler werde ich wohl heute hinkriegen? No, that's the furthest from our minds. Das ist ganz weit weg von uns. But we, I want to encourage you to walk with Jesus and to make mistakes. Aber bitte lebt mit Jesus und macht Fehler. The only ones that don't make mistakes are those that don't do anything. Die einzigen, die keine Fehler machen, sind die, die nichts tun. So please go and make mistakes. Bitte geht und macht Fehler. Please take huge risks. Geht große Risiken ein. I remember the first time I flew to Mozambique. Das erste Mal, als ich nach Mozambique flog. The customs officials held us up very long time in South Africa before I could depart. And when I took off, it was already dark. Wir standen ziemlich lange am Zoll und als wir abgehoben sind, war es schon dunkel. Mozambique is a city of one and a half million people. Mozambique ist eine Stadt mit anderthalb Millionen. And I was looking for the lights for, for Maputo because my navigation equipment said the airport should be there, but all their navigation equipment was off. Und ich habe die Lichter von der Stadt dann gesucht, aber ich konnte die nicht sehen, weil die alles ausgeschaltet hatten. None of their navigation equipment was working at the airport. Das war alles irgendwie kaputt. So I turned left to think maybe I'll find the city along the coast. I could see the coast and the land. At least I could distinguish that. Ich bin dann abgebogen und gedacht, vielleicht finde ich an der Küste irgendwas. Ich konnte immer unterscheiden zwischen Meer und Land. And just as I turned left, suddenly a sharp light goes on at the airport. Und als ich gerade abbiegen wollte, ging dann Licht an. Oh, I was very, very excited. I turned around and I landed. Ich habe dann schnell umgedreht, bin gelandet. And when I landed, the man ran to me and he said to me, you know what? Da kam ein Mann gerannt und hat gesagt, weißt du was? The first time in two weeks that we have enough diesel to start the generator at the airport to start the lights. Das ist das erste Mal seit zwei Wochen, dass wir genug Diesel haben, um den Generator anzuwerfen und das Licht zu machen. I would have flown another hour and I would have dropped into the ocean. Ich hätte vielleicht noch eine Stunde fliegen können und wäre dann ins Meer gefallen. Risk taking. Wir müssen Risiken eingehen. We need to take risks for Jesus. Wir müssen bereit sein, für Jesus Risiken einzugehen. We don't find the word risk in the Bible. Das Wort Risiko finden wir nicht Because in der Bibel. some people say, but you must take calculated risk. I don't find that in Scripture. Manche Menschen sagen, du musst ein kalkuliertes Risiko the eingehen. The Scripture is talking nicht. about obedience. Die Bibel redet von Gehorsam. And there is no calculated obedience. Und es gibt keinen kalkulierten Gehorsam. When his father asked him to go to the cross, he didn't say, oh father, that's a little bit severe, don't you think? Als der Vater ihn gebeten hat, ans Kreuz zu gehen, hat Jesus nicht gesagt, oh, das ist aber ein bisschen krass, oder? Father, don't you think it's a little bit extreme to be get beaten up like this? Das ist doch ein bisschen extrem, so geprügelt zu werden. You go all the way. Du gehst den ganzen Weg. It's a call to self-discipline. Das ist eine Berufung zur Selbstdisziplin. Romans 12, Vers 1 says, Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Römer 12, Vers 1 redet darüber, dass wir unser Leben als Opfer geben sollen. If I'm not disciplined with my eyes as to where I'm looking, wenn ich keine Disziplin mit meinen Augen habe, wo ich hinschaue, and I'm not disciplined as to the food I'm eating, oder was das Essen angeht, I will not be able to be disciplined with my mouth. Dann werde ich auch keine Disziplin mit meinem Mund haben. I will not be able to be disciplined about my time. Ich habe meine Zeit nicht diszipliniert. I will not be able to be disciplined about walking with Jesus. Ich habe keine Disziplin in meinem Leben mit Jesus. To walk with Jesus is a total commitment. Mit Jesus zu leben bedeutet totale Hingabe. It's not something you do half-heartedly. Das machst du nicht halbherzig. 
It is also a call to a simple and modest lifestyle. Es ist eine Berufung zu einem einfachen Lebensstil. It's a call to generous giving as well. Eine Berufung zu großzügigem Geben. Earlier this month they had a big missions conference in, Zamb in Zambia. Ich hatte diesen Monat eine Missionskonferenz in Zambia. And one of the pastors told us the story. Ein Pastor hat eine Geschichte erzählt. He says we experienced God was calling one of the people in our congregation to join missions. Gott hat einen aus unserer Gemeinde berufen, in die Mission zu gehen. And he says normally our Sunday offering would be about one or two dollars. Normalerweise ist unser Opfersonntag so ein, zwei Dollar. And when we ask the mission organization, how much will it be to send this person with you? Wir haben dann die Organisation gefragt, wie viel Unterstützung der braucht. They say it's about 800 dollars for the year. Die haben gesagt, ungefähr 800 Dollar im Jahr. And then we say to the mission organization, please just give us one month and then you come back and we will have the answer for you. Wir haben dann gesagt, okay, gebt uns mal einen Monat Zeit, um eine Antwort zu finden. And they said, Lord, you have called this person to go. Herr, du hast ihn berufen zu gehen. And we want to be obedient, Lord. Wir möchten gehorsam sein. You know what they did? Wisst ihr, was sie gemacht haben? That church said to all their church members, if you have more than two shirts, you bring all the extras. Die haben ihren ganzen Mitgliedern gesagt, wenn ihr mehr als ein, als zwei Hemden habt, bringt mal alle anderen. If you have more than two uh, skirts or dresses, you bring that. Wenn ihr mehr als zwei Röcke oder Kleider habt, dann bringt more than two pairs of shoes or pants, you bring it. Wenn du mehr als zwei Paar Hosen oder Schuhe hast, bringt die. And they sold all of that. Die haben das alles verkauft. And they still had 200 dollars short. Und haben immer noch 200 Dollar gefehlt. And then they decided, each one in the church will fast one meal a day. Dann haben sie beschlossen, dass jeder in der Gemeinde ein Essen am Tag fastet. And the money that they would have spent on that, they brought that to the church. Und haben das Geld dafür an die Gemeinde gegeben. And when the pastor came back at the end of the month. Als der Pastor am Ende des Monats kam, they put the 800 dollars on the table and said, God has provided. Haben die 800 Dollar auf den Tisch gelegt und gesagt, Gott What hat uns versorgt. testimony from the poorest of the poor. Was für ein unglaubliches Zeugnis von den Ärmsten der Armen. To give, zu geben, to give, geben, to give, und geben, to give until it hurts. Geben bis es wehtut. Because you know what the Lord says? He says we take out of His hand to give. Der Herr sagt, wir nehmen aus seiner Hand, um zu geben. So many th people think this stuff it belongs to me. So viele Menschen denken, all das gehört mir. No, it's not yours. Es gehört nicht dir. You've just been borrowed it for a while. Es wurde dir eine Weile ausgegeben. Enjoy it, use it. Genieße es, nutze es. But it doesn't belong to you. Aber es gehört dir it nicht. It is the Father. Es gehört dem Vater. Let's give Lass sacrificially. Geben. Opfern. And the second last one is a call to a simple lifestyle. Eine Berufung zu einem einfachen Lebensstil. Let's live in a way that this world cannot understand our lives. Lass uns so leben, dass die Welt unser Leben nicht versteht. If they look at us, they cannot put it again together without saying Jesus must do this. Wenn die unser Leben sehen, sollen sie es nicht verstehen, ohne dass sie kapieren, dass Jesus das tut. I want to close with a quotation from a missions conference. Ich möchte mit dem Zitat von der Missionskonferenz aufhören. A group of young people came together in Singapore two or three years ago. Vor zwei, drei Jahren war das in Singapur. And they said the following after the conference. Die haben nach der Konferenz folgendes gesagt. God spoke to them as young people. Gott hat zu ihnen geredet als junge Menschen. And they said, Lord, we heard you. Herr, wir haben dich gehört. And we don't want to miss what you are doing. Wir möchten nicht verpassen, was du tust. And then they said the following. Dann haben sie folgendes gesagt. They said, Lord, we are more impressed with your greatness. Wir haben gesagt, Herr, wir sind mehr beeindruckt von deiner Großartigkeit. Than with the size of the challenge. Als mit der Größe der Herausforderung. And we want to commit ourselves to dare and to care what a beautiful combination wir möchten uns dazu hingeben etwas zu riskieren und uns zu kümmern um andere in our window of opportunity in den möglichkeiten die du uns gibst you don't know when your window is going to close du weißt nicht wann für dich die gelegenheit zu ende ist you may have a 50 year window vielleicht hast du 50 jahre zeit you may have a 5 year window vielleicht hast du nur ein 5 jahre zeit you may have a 5 day window oder nur 5 tage i don't know ich weiß es nicht. But in that period, I want to give it all, Lord. Aber in der Zeit will ich alles geben, Herr. I want to be your slave. Ich will dein Sklave sein. And I want to sign my death sentence. Und ich möchte mein Todesurteil unterschreiben. For me to live is you, Jesus. Denn Christus ist mein Leben. And to die is gain. Und sterben ist mein Gewinn. If you want to make this your prayer this morning, this commitment. Wenn du das heute Morgen mitbeten willst. Don't you want to stand with me, and I would like to pray with you. Dann steht bitte auf und ich möchte mit euch beten. Ivan, I'm sorry that I've gone over the time. You know, maybe it will be more appropriate for us to kneel this morning than to stand. Because 
Serving sacrificially is no joke. Vielleicht ist es eher angebracht, uns hinzuknien, denn Only if you feel ist comfortable Witz. with it, you don't have to do it. Also ihr müsst nicht, wenn ihr es nicht könnt. Lord Jesus, with my brothers and sisters, I want to kneel before you today. Herr Jesus, ich knie mit meinen Brüdern und Schwestern vor dir. It's not about being slaves, Lord. It's about you. Es geht nicht darum, Sklaven zu sein. Es geht um dich. Your kingdom. Dein Königreich. It's not about suffering, Lord. Es geht nicht um Leiden. It's about your honor, your glory that we want to see shine through us. Es geht um deine Ehre und deine Herrlichkeit, die durch uns scheinen soll. Forgive us for the corruptness of our own mind. Vergib uns die Verdrehtheit unseres Verstandes. We think we have rights. Wir denken, wir haben Rechte. We think we are so important. Wir denken, wir sind so wichtig. Forgive us, Lord. Vergib uns, Herr. Your word showed us the opposite today. Dein Wort hat uns das Gegenteil gezeigt. You saw equality with your father as nothing to hold on to. Du hast dich nicht an die Gleichheit mit dem Vater geklammert. You came to us. Du kamst auf die Erde. Became a slave. Du wurdest ein Sklave. You suffered. Du hast gelitten. Incredibly. Unglaublich. And you died. Du bist gestorben. We are impressed with you this morning, Lord. Wir sind beeindruckt von dir. We are more impressed with you than the size of the challenge that is waiting for us outside. Wir sind mehr beeindruckt von dir denn als von der Größe der Herausforderungen, die uns gegenüberstehen. And we humbly commit ourselves today. Und wir geben uns in Demut an dich hin. To dare and to care. Wir wollen etwas wagen, für andere da sein. In our window of opportunity. In dem Zeitfenster, was du uns gibst. Help us, Lord. Hilf uns, Herr. Help us to walk with you. Hilf uns mit dir zu gehen. Help us to obey you. Hilf uns dir zu gehorchen. Help us to live with incredible joy. Hilf uns in unglaublicher Freude zu leben. The joy of your return. In der Freude auf deine Wiederkunft. The joy of being with you for eternity, Lord. In der Freude in Ewigkeit mit dir zu sein. It puts everything for us in perspective. Das rückt alles andere zurecht. We love you, Lord. Wir lieben dich, Herr. I'm just going to give you a moment by yourself with Jesus. Ich möchte euch einen Moment allein mit Jesus geben. Shall we stand and sing this song together? But you must please help me. I have decided to follow Jesus. Lasst uns aufstehen und dieses Lied I have decided to follow Jesus miteinander singen. I have decided to follow Jesus.